大家好，欢迎收听掌灯静读。我确诊癌症那天，男朋友拿了影帝大满贯。颁奖台上，他对白月光深情款款。我能有今天，离不开冉冉他们暧昧的牵手，镁光灯下相拥。而我在几千公里外的深夜，一个人发抖。颁奖刚结束，沈云直打来电话，他音调懒懒的：“亲爱的影帝夫人，不祝贺我吗？”叔叔风声划过。沈云芷又像以前一样，从庆功宴里悄悄跑出来给我报喜。我握着手机，一时间说不出话。沉默了会，我轻声：“急什么？回来说嘛。”日历上画了个圈，明天是沈云芷答应一定回家的日子。他一笑，再次用小音：“我爱你”结束通话。沈云芷从不让我看直播，怕我直面他失败的模样，所以他应该不知道我看见他和陆冉牵手了。也看见他站在所有人面前说离不开陆冉，那我这八年又算什么呢？我深吸一口气，在日历上添了几笔。突然听见手机里传来说话声，沈云芷似乎没挂断，一个娇俏的女声拖长了调：“阿云，我走不动了。”他们的笑声像塞纳河畔的晚风。陆冉追问：“阿云，又跟哪个女朋友说小话呢？”沈云只声线温柔。你知道的，我一直单身。我从太阳升起，等到天黑透了，没有一条消息。沈云只失约了。我撕掉日历纸，连同癌症确诊单，面无表情地点燃他们。直到阿云、小英领证日也被烧成了灰。两个月前，沈云只在我的生日蛋糕里塞了枚戒指。我答应的一瞬，他眼底升起盛大的烟火。小英，我这辈子没这么幸福过。我能有今天离不开你，沈云芷兴致高昂，把领证的日子定在两个月后，我们认识的那天。而我的八年陪伴，竟然比不过他和陆冉重逢的几天。我把沈云芷送的戒指挂咸鱼上卖了，八十块，保真，赚的全部捐给山区。胰腺癌是在我就职的医院查出来的，我顺便辞了职，好好做化疗，哪怕治不好。我也想多活几个月。梁英这辈子还没好好爱过自己。我刚做完化疗，家里居然多了个人。沈云只割掉对我的承诺，陪陆冉去川西玩了几天，像个没事人一样回来了。我被一个熊抱砸住，没站稳，摔倒在地上。沈云只捧着我的脸，眼底划过淡淡的惊诧。瘦了，想我想的，他在我面颊上嘬了口，音调慵懒：“老婆。”我也想死你了，你想个屁！我冷哼，我挣扎着起身，不小心摁亮手机。沈云芷扫了眼，嘴角的笑意更浓。我们小英平时都看些什么呢？还装不关心我？他夺过手机，顺着热搜榜往下念：最年轻的影帝，沈云芷八年磨一剑，陆冉热搜第三，陆冉沈云芷深夜私会。沈云芷顿了顿，牵起我冰冷的手，十指相扣。就为这个不开心啊！他神情淡淡的，都是老同学。陆然，你还不知根知底。我拿了影帝，你一声不吭。我筋疲力尽的赶回来。你质疑我和别的女人？沈云芷眼角湿润，拉过我的手，捂住心口。小音，真的不爱了吗？要换以前，我早就扑哧笑出了声。沈云芷演技好，总爱演戏逗我。现在我想，他的深情也是演的吗？门铃这时响了，快递员送来一大捧鲜艳的玫瑰。沈云芷单膝下跪，一手捧花，另一手取出只无暇的钻戒。小英，我真的错了。下个月是我们在一起八周年，去领证好吗？和你有关的每一天，我都记得。他不等我回应，直接戴上戒指，虔诚的轻轻一吻。沈云芷眼底微光，再给我一次机会。好不好？我醒来时，身边全是散落的玫瑰花瓣。沈云芷刚结束，接了个电话，他直接推开怀里的我，穿起衣服出门了。许久不见，他似乎察觉到了什么，用力地说了好几次：“小英，不许抛下我。”但沈云只要出门时，还是甩开了我，拉住他的手。我躺在地毯上，失神了好一会，才慢腾腾地起身，拉开沈云芷的行李箱。我们都过过苦日子。
。沈云芷赚了很多钱，还是保留了衣服带回家洗的习惯。箱里有个品牌赠送的戒指盒，用花体英文写着“陆小姐专属”。我面色一白，摘下戒圈，果然里面刻了行相同的小字。前几天的新闻里，陆冉刚接下这个代言，不知是他送的，还是沈云芷讨来的。现在这枚戒指戴在我手上，我冷笑两声，正要摘下戒指，又一阵强烈的腹痛，天旋地转。以前在网上刷到跟大明星在一起是什么感觉？那时沈云芷还不红，兴冲冲的叫我占个坑，以后甜。后来。他的档期越来越满，我在上千回答中匿名发了条：很忙，很累，也很爱沈云芷每天四处跑行程。他的粉丝经纪人都在防嫂子，我们见不得光，但很相爱。现在陪他走过最难的路，我不想继续了。我收拾了会行李，实在没有力气，吃了点药，强迫自己入睡。一闭眼，居然又回到八年前。沈云芷刚打完架，红褐色的血迹顺着额角蜿蜒。我红着眼眶给他处理，突然被摁住手腕。他盯着我笑了：“喂，梁音，愿意给我包扎一辈子吗？只有吃了安眠药，我才能梦见过去。不是多好的回忆，但起码比现在暖一点。”我睡得太沉，直到沈云芷的经纪人打来第十个电话。他语气不好，劈头盖脸的骂。说了要小心点，你看看自己干的好事。沈云芷在私人作坊订花，不知怎么消息泄露了，一个狗仔冒充快递员，拍下了我们同居的照片。狗仔大开口要价八千万，我听着陌生的字句，上腹很疼，头更晕，怎么就怪我了呢？经纪人喋喋不休，从我和沈云芷在一起就是个错误说起，直到电话被夺走，那边声音轻柔。小音，没事的，我处理完了就回去找你。他顿了顿，你是我老婆，别听其他人瞎说。八千万，我们付不起，公司也未必舍得。沈云芷怎么解决的？我不知道。一下午风平浪静，我又接到个陌生电话。梁音，换号码干嘛？怕我找到你。陆冉咯咯一笑，听说你们有麻烦了，要不要求求我？强烈的窒息感重临，我颤抖着，几乎说不出话。陆冉抛下一个地址，慢悠悠的挂断了。尽管影响工作，我一直在换号码。只要听到陆冉的声音，我就会想起几年前的噩梦。但他乐此不疲，永远不肯放过我。我赶到时，陆冉正百无聊赖的折纸飞机，倏地飞来一只，正中我脑门。地上散落着几张相似的。都是我和沈云芷的照片，八千万。陆冉笑意盈盈，花钱可真有意思。他踩着细高跟逼近，浓烈的香水呛得我一阵猛咳。梁音，我回国这么多天了，只有你男朋友当回事，我很不高兴。你应该知道，怎么让我开心吧？我强行站稳，咬紧下唇。你不是想要沈云芷吗？我让给你陆冉难以置信的挑眉，像听见天大的笑话。沈云直，还用得着你让？梁音，这几年你活得挺自信啊。陆冉鲜丽的美甲织着下颚，随手拂落一桌照片。我花八千万买断了，想救沈云直，像以前那样跪下求我吧。这么些年，陆冉一直没变。读高中时，我家条件不好，没法每天都洗澡。陆冉说真难闻，冬天把我踢进冰冷的池塘。我多看了沈云芷几眼，被陆冉揪着头发警告：“再敢乱瞄，抠你眼珠子！”沈云芷站陆冉身旁，身长玉立，像在看一件莫不相关的事。起初他会劝劝，后来沈家破产了，他变得跟我一样可怜。我们一起从地下室熬过来，我舍不得看他失败。面颊尚存陆冉的指纹，我揉着膝盖挪动，抬头凝视月影，月光落在地上，像洒满了盐。我看了很久很久，才后知后觉的感到真疼。我不记得自己怎么走回去的。寒冬腊月，沈云只穿一件单衣，哆嗦着在家门口徘徊。他眼睛晶亮，朝我飞奔而来。小音，去哪了呀？我到处找你，我想扯起嘴角，却没有力气。
，任由沈云芷抱着，短暂的温暖一会。他替我摘下围巾，吸了吸鼻子，眉峰稍蹙，怎么也喷这个香水不适合你，心再次抽疼。我盯着沈云芷的双眼，笑得无声。他不是对香气敏感的人，竟然能记住陆冉身上的味，到底是不适合我，还是他的回忆不允许别人染指？我只觉得这个味道恶心。打开淋浴头，我任由热水将自己浇透。洗久一点，再久一点，是不是能擦掉今天受的屈辱？老婆，快出来吃盐水鸭，热乎的。沈云只在外边嚷嚷。我们都喜欢吃盐水鸭。以前我发实习工资，会买半只，两个人互相喂着吃。沈云只把鸭腿塞给我，自己嚼鸭皮。这回他从酒店里订了两只，我却一点胃口没有。刚加两筷子，沈云芷拽住我的手腕，面色骤变。戒指呢？扔了。他目光微晕，攥得我生疼。怎么不说一声？不喜欢可以放我这。我卖掉第一枚戒指时，沈云芷一句话没问。都是戒指，有什么不同？怎么？我笑着抹眼角，因为是陆冉送的。你心疼了？小音。别哭啊！他慌了神。另一盘盐水鸭被推来，我我这只也给你吃。我把盘子置落在地，冷声：“沈云芷，你是不是觉得我很好哄？”砰的一下砸上门。我缓缓地坐到。房间里只点了盏小灯，桌上、柜子里堆满了他的粉丝手写信。我随意扫了两眼，一个稚嫩的字迹写着：“哥哥，我会为你而活，为什么要为别人活呢？为自己不好吗？”到处都是沈云芷的东西，我几乎无处容身。我把自己埋进被子里，黑沉温暖，仿佛有无尽的安全感。身下却掖了张小纸片，借着细微的光亮辨认，是沈云芷的盐水鸭订单。他订了三份，连独属我们的回忆也要和别人分享吗？盐水鸭真咸，比眼泪还咸。我蜷缩在被子里，心腔疼得像被凿碎了。揉着缓缓发作的上腹，我笑自己真可怜。直到今天，我还为了沈云芷求情。从他和陆冉牵手的那一刻，就注定不会站在我身边。收拾好行李，我提着箱子连夜离开。沈云芷竟然守在门外，满脸倦容地拦住我。他说：“小音，我真是个混账，你怎么不骂我呢？”我跟陆冉，也就少年的那点执念。这么多年没见，一下子昏了头。沈云芷眼尾微红，声音清雅。以前住九平米的地下室，连门都没有。我们经常这点出去，有时我接你下夜班，或者你送我去剧组。当时我想，这辈子离不开你了，老婆。这么苦的日子都熬过来了，还有谁能插足我们？沈云芷眸光湿漉，像点不燃的火炬。我咬了咬嘴唇，恍然间看见八年前拍打戏摔伤的少年。他瘸着腿拐到我面前，倔强清澈的抬眸，梁音，心疼我吗？我本想悄悄地离开，最后被沈云芷牵着去看日出。光升起的那一刻，我闭眼许愿：梁音，别再随便心疼人了。我每天借口上班，悄悄做化疗。沈云芷接了个综艺，说拍完就跟陆冉还清了。小音要乖乖吃饭，等我回来，漂漂亮亮的去领证。他揉了揉我戴着厚绒帽的脑袋，轻轻一吻。厚绒帽下是我日渐稀疏的发顶，站得太久，身上全是虚汗。沈云芷走进拐角，我正要扶着门框坐倒，叔弟一只手搭来，我惊呼着扭头，对上他闪烁的笑眼，舍不得离开你。沈云芷紧紧的抱我，又粘了一回才走。我总感觉忘记了什么事，收拾了回屋子才想起来。沈云芷之前不管做什么，都会事无巨细地说。这次好像挺大的综艺，竟然一句话不提。我好奇地搜了下，看见女嘉宾的海报，两眼一黑。沈云芷和陆冉一起上恋综，综艺都有剧本，只敢匹配咖位接近的。陆冉是归国女星，和她还挺搭。跟我吻别。再去公费谈恋爱，我颤着手想点微博，不知什么时候被卸了，等不及重新下载。我登录网页版，我一个人做化疗时，沈云只在跟陆然撒糖。
，和我温存完，他不忘为陆冉的新剧宣发。原来他们是万众瞩目的大师 CP， 只有我什么都不知道，只有我见不了光。陆冉偶尔发些归国日常，一张图片里闪过沈云直讨回去的戒指。陆小姐专属终于回到陆小姐手中，又一次天旋地转。我捂着嘴角，忍住上冲的胃液。刚想起身，我腿一软，磕倒了身旁的八音盒。平时都是沈云芷捣鼓，我竟不知里边藏了本小册子《哄女孩子的九十九个方法》。我颤抖着翻开，只见一条醒目的荧光色。相比一辈子在一起，我希望你永远健康。是那天太阳升起，沈云芷的心愿。他在说过的话后面打勾记日期，批注做了半本书。最新的字迹在今天告别后悄悄溜回来，会让女孩子觉得你很暖哦。沈云芷一旁注视，小英喜欢。我沉默着闭上眼，心腔疼的只剩一片木然，脑海中乱成一团的线互相撕扯，八年、几千个日夜，最后变成一本薄薄的小册子。我铭记的所有温情，都是沈云芷毫不费力的套路，真是用心良苦。我没法再保持冷静。八音盒被砸向墙角，册子撕得粉碎。我把刚理好的物事拂落在地，看着面前的一片狼藉，泪珠断了线的落下。就算毁掉这个家，有谁会在意？毁掉我自己，也没人心疼吧？我从家里搬进了医院，同房病友总看沈云芷的恋综，我便换了单人间。没有亲人，没有朋友，我大半时间都在浑水。直到有天撞见了规培实习时的同事梁音，他欣喜的扑来，揽着我嘘寒问暖。话锋一转，你那个小明星男朋友还谈着吗？分手了。我淡淡一笑，我就知道，男人哪有不始乱终弃的？白瞎了你熬夜班养他，那时沈云芷跑龙套，就差给人贴钱。为了多赚加班费，我经常揽下大夜班。同事撅起嘴。怎么住院了？让本神医给你搭个脉。五分钟后，我被他盯怕了，勉强挤出笑意。没关系的，我还能活几天。不是，梁音，你怀孕了？什么？耳边响过几道惊雷。我在他战大的瞳孔中看见自己微正的倒影。我和沈云只有孩子了，宝宝刚满两个月，还很小。我必须做出选择，继续做放疗的话，孩子留不了。如果生下来，我只能撑到生产。一个本来就没有爸爸又没有妈妈的宝宝，能过得好吗？我转向窗外，两只大麻雀带着小麻雀飞啊飞，心下微颤。拉黑沈云芷后，我换了新号码，听隔壁的妹妹聊天。沈影帝在微博大发疯，差点跟恋综毁约，已经没关系了。我勾起唇角。圣诞节的前两天，我换上厚实的衣服。特意铺了三层腮红，打车去城南。这栋筒子楼几十年没变，但我没想到连爬楼都这么吃力。刚挪到门口，一个熟悉的声音飘出：“门没关，进来吧。”我心跳骤停。沈云芷已在门边，容色浅倦。小英，快进来！今年阿云也来了。樊老师从后面探出头，笑意盈盈。他是我高中的班主任。遇见沈云芷之前，唯一关心我的人，现在是我在世间最后一点依靠。樊老师没有儿女，每年我陪着过生日，只是没想到沈云芷会来这里堵我。沈云芷一言不发，熟练的包完整锅饺子。樊老师把塞了铜钱的家给他，认真嘱咐要照顾好小英。老师，我们明天去领证。他一手揽过我，谁跟他去领证？我想挣开，却被箍得动弹不得。耳侧的气息温热，别让老师担心。樊老师似乎不太喜欢沈云芷，也许因为他经常翘课。闻言，愣了许久，重复着说：“好，也好。”临走前，他把当年陪嫁的金项链塞给我，眼底复杂的情绪，仿佛最后一次分别，只剩我和沈云芷两个人了。我冷得直哆嗦，被他拢在怀中。沈云芷眼下一片青紫，淡淡的胡茬磨着我耳侧。老婆，我找你快找疯了！我从没见过他这么炽热执着的目光。想来录了几期综艺
，演技精尽了。一手推开他，我冷冷道：“喊错人了。”顶楼窗声开合，隐约有人在偷看。沈云芷什么都不顾忌，眼眶通红：“老婆，我真的错了，你没看我微博吗？我跟宗毅解约了，坐了十二小时飞机赶回来。我一到家，发现里面空荡荡的，到处都没有你。”整个世界崩塌了，沈云芷拉着我的手捂住心口，尾音发颤，而我冷冷地看着他，面无表情道：“我的微博不是被你卸了吗？”沈云芷一怔，嘴唇微颤，神色灰白。我一根一根抽出手指，头也不回地转身，似乎吃饺子的时候听见了我的新号码。沈云芷又发来几条短信：“小音，如果没有你，我早就死在八年前的冬天了。”我爸一破产，所有人都嘲讽我，只有你像道光，陪我熬过最苦的日子。从很久以前起，我就为你而活了。明天是我们在一起八周年，我在家等你，一起去领证好不好？沈云芷总爱挑些特殊纪念日，上回是认识十周年，这次是在一起八周年，仿佛记住数字能显得他上心。但他忘了，我们初识时,时，陆然按着我的脑袋往墙上撞。在一起那天，他带我翻墙出笑，我的腿被墙根的碎玻璃刮开，淋了一地血，最后被政教处抓住，记了大处分。谁会喜欢这样的纪念日？我不恨沈云芷，但愿余生毫无纠葛。再次拉黑沈云芷后，我朝着窗外的月色静坐了一晚上。日常啧啧，月满盈亏。我这辈子还会有圆满的那一天吗？手机突然响了，樊老师向踌躇许久。小音，明天还有空过来吗？我欣喜应下。好啊，正好想来找您，清点完所有财产，白纸黑字的写下。我有些心虚，但愿老师同意我的请求。这天是平安夜，到处洋溢着过节的气氛，在温暖的日子里坦白，似乎有些扫兴。我搭地铁过去。身边坐了两个追星女孩，兴冲冲地讨论：“今天是陆冉的生日。”“对呀。”云云还卡零点发祝福，磕死我了！走到哪都有他俩的 CP 粉，我早就不心烦了。樊老师温好热茶，等了我许久。小音，快坐！他递来一条毛毯，握紧我冰冷的手。谁都没再开口，任由沉默无声的蔓延。半晌，樊老师弯起眉眼，可以跟我说说。为什么喜欢沈云芷吗？我记得读书时，他对你不太好。我微怔着出神，少年时的记忆分沓而至。以前喜欢一个人，无非就是长得好看，肆意潇洒。沈云芷眼底有我不曾见过的星辉，是家境不好、敏感缺爱的我，一生也无法触碰的光亮。尽管他对霸凌我的人很好，后来沈家破产了，我心疼他过了头，搭进自己的后半生。樊老师续了杯茶，再次温声：“还记得他带你翻墙那天吗？”“当然记得。”我点头。是沈云芷先表白的。活了十七年，我第一次感到幸运。我是老师，可能看到了些你不知道的。樊老师面色犹豫，踌躇着开口：“你很少提他，我都不知道你们还在一起。希望现在不算太晚，好像也是今天吧。”陆冉过生日，小沈家已经破产了。我听见他们翘课打闹，陆冉说这些礼物真没意思，他想看小沈让你出丑，我没太在意，当是玩笑话。结果小音，除非一个孩子非常恶劣，我不会讨厌他。我难以置信的瞪大眼，抑制不住的发抖。学校墙上鲜少有碎玻璃，却正好刮开我整条裤腿。嘴碎的男生嚷嚷屁股蛋，永无休止的给我起绰号。我一直想着运气守恒。和沈云芷在一起太幸运了，才会遭遇奇怪的不幸事。原来和我在一起也是为了哄陆冉开心。小音，我不该说这些。樊老师续上热茶，眼神担忧。没事，我勉励一笑。我不可能和他结婚，也不可能不恨他。我环视四周，这间教师公寓几十年如一日。樊老师新添的白发，更让我感觉口袋里的一株千斤重。放弃化疗后，我时常感到疲惫。靠着椅背，我不知不觉合上眼。樊老师音调轻柔：“困了吗？去我房间里睡吧。”
，我摆手示意不用扶，摇摇晃晃地踩上楼梯。樊老师为什么尖叫？房子怎么倒了个？我竟然从楼梯上摔下来了，手指传来温热的触感。我迷蒙着睁开眼，只见满目猩红。记忆的最后是樊老师疯了般喊救护车。我清点了所有的财产，想把孩子托付给老师。现在看来，托不成了。第一次睁眼，我发现自己躺救护车里，樊老师握着手。第二次醒来，车流似乎没动。向来温柔的老师发了火：“已经一个小时了，这条路怎么会堵车？”司机同样无奈，无数次鸣笛不曾挪动分毫。听说前面出了小车祸，被撞的两人都是顶流明星，其中一个还要办生日会。两边粉丝全来了，把本不宽敞的单行道围得水泄不通。时间分秒流逝，连带着半个城区交通瘫痪，我愈发感到意识的消弭。再次合上眼前，樊老师焦急的呼唤：“小音，别睡。”可是我好累啊，我真的没办法了。似乎有人背起我，迎着风跑。我竭力睁眼，看见樊老师苍白的发丝，天边如血的残阳，还有路染巨大的广告牌。今天是他的生日。陆冉，你的生日愿望是希望我死吗？我再次陷入重叠的梦境。先是那个快忘记长相的女人，蹙眉艳声，怎么又是个女孩？她不爱我，却把买回来的男婴当个宝。后来她推我上绿皮车厢，不耐烦的哄：“你先过去，妈妈等会就来。”哆嗦着等了几夜，我才相信自己被遗弃了。遇到沈云芷之前，我无法相信有人会明确的选择我。给予灼热的爱，他为我撑过伞，却把我永远留在磅礴的雨夜里。肚子里的孩子，像命运赠予我最后的礼物。我没有妈妈，没有爱人，但想在生命的终点好好撑起一把伞。终究是一场空。孩子受前期化疗影响，不太稳定。不过看得出来，病人在尽力保胎了，真的很可惜。如果早点送来。还是能救的。医生絮絮叨叨的解释，沈云指向耳朵聋了，一遍一遍质问。真吵！一睁眼看见最讨厌的人，已经够烦了。听说那天樊老师背着我跑了五公里，路上连摔几跤折了腿。沈云指隔夜赶来，用直升机把我转去全国最好的医院，日夜不分的守着。他在赎罪，减轻自己的愧疚。小音，你恨我吗？身后的男人眼眶通红，都是我的错，我不该走那条路。老婆，你打我骂我吧，原谅我好不好？我懒得回头。樊老师呢？沉默了许久，沈云芷小心翼翼道：“直升机里坐不下那么多人。”我讽刺的勾唇，他凭什么认为我允许他陪着 ？VIP 病房里感受不到冬日的冷意，我却再也暖不起来。沈云芷几乎住在医院里，像很多年前的我一样。笨拙的学习照顾人，他递来一个伤痕累累的苹果，再次提起曾经的故事。还记得咱们住地下室的时候吗？你也是，你在提醒我很蠢。我面无表情的打断。要不是这些年陪沈云芷吃苦，熬多了大夜，我至于这么年轻就要说网校吗？他的表情十分受伤，像不相信我会说这样的话。刚削好的苹果，咕噜噜的滚落了。尽管重新做化疗，我的身体一天比一天差。一次昏迷醒来，床沿摆着一盘盐水鸭。小音，尝尝。沈云芷勉力讨好。这是以前路边那家，老板已经不出摊了。我的助理求了他很久，我冷冷的拂落。你不知道我吃不了这些吗？沈云芷直接僵住，似乎才后知后觉的想起我的饮食禁忌。他怔怔地拾起地上的碎瓷，柔软的指腹被瓷片割开，像感觉不到痛。沈云芷仰起头，脸上泪痕交错。小音，真的回不去了吗？做完第三个疗程，我竟然开始呕血，大片的鲜红如化到最后的染料，急着耗尽生命终点的热度。沈云芷似乎要补偿我掉过眼泪，没有一刻不红着眼眶。小音。会好起来的。他颤声哽咽：“我会买最先进的仪器，请最好的医生。我们约定过一辈子的。”我不耐烦地打断：“让我回去。”窗外的枯枝掉落最后一片叶，低沉的云终日盘桓
，这里不是我的家，我想死在熟悉的地方。”沈云芷没答应，都要死了，还不放我自由？我做了一个磨人的梦，梦里沈云芷偏执地拽住我，说要生生死死在一起。一身冷汗的醒来，发现他正往我手上戴戒指，是最开始被我卖掉的那枚。我已经很瘦了，这么大一颗鸽子蛋，我戴不住。沈云芷固执的，一遍一遍把滑下来的戒指套回去，最后握紧我冰冷的手，止不住的哽咽。他的泪珠好大颗，和电影里演的一样真。我突然很想知道，沈云芷是真的回心转意了，还是为了弥补良心？自导自演一场深情戏码，不管是什么，我都不会原谅他。我扔掉了沈云芷的戒指、玫瑰花，他又把各大奢侈品牌的新品短裙买回来。小音，我知道你喜欢他强撑着笑意。等把病治好了，我们再养腿上的疤。每天穿的漂漂亮亮，我腿上有一道狰狞的疤痕。那天跟着沈云芷翻墙，除了滑破裤子，成为全校的笑柄，还让我此后都避开短裙。埋藏心底的伤口再次被揭开，我本来以为已经不在意了。咬紧下唇，我颤声：“沈云芷，当初为什么跟我表白？是舍不得我这个小跟班，想永远使唤我，还是说耍我能让陆冉开心？”沈云芷面色慌乱：“不是的，小音，听我解释。”他嗫如半天，苍白地动了动唇，最后认命地闭上眼。起初有点，但是后来……我真的原来如此，滚出去！我用尽肺部的力气嘶吼，狠力甩了一耳光。你真让我恶心！陆然和沈云芷毁掉了我这辈子，还害死我的孩子，我不可能放过他们。打开微博，我重新编辑写好的长文，除了细化我的病情，重述和沈云芷度过的岁月，控诉他的不忠。我用器械的文字去说陆然对我十年的霸凌，他得意了这么久。待我如一条随便欺凌的狗，可曾想过今日？起初有人质疑，这些震撼的录音和图片是我伪造。一个得癌症的素人妄图造谣顶流。沈云芷随后评论转发：“对不起，整个微博都炸了。”一边吃原配的人血馒头，一边装单身人设炒 CP。退，退，退！陆冉不是第一次插足别人感情吧？原来还是霸凌女，赶紧封杀！我翻着评论区的塌房退钱，虚弱的勾起唇角。两部大制作电影换番，八个代言集体解约，后援会纷纷观战。沈云芷的明星生涯似乎到头了。他看着不甚在意、熟练的削好苹果，言辞悲切的递给我：“小音，我现在的梦想只有你。你想砸烂什么，毁掉什么？”我都听你的，我平静的拂开，毁掉你的是你自己。沈云芷低声下气的模样，像极了过去的我。不管过去还是现在，都是徒劳的单向挽留。热搜爆了三天三夜，陆冉冲进病房里，他衣着凌乱，不管不顾的把手中的铆钉包砸向我，却被沈云芷死死拦住。出去，小英不想看见你。喝陆冉一手指我，恨恨咬牙。是他毁掉了我们，阿云，你知道自己该站哪边吗？沈云芷面色苍白，缓缓关上门。是我们对不起小音。陆冉仓皇的发了律师函，和沈云芷的坦白认锤相比，极其无力。又过了两天，我在梦中闻到作呕的香气，迷迷糊糊的睁眼，一个蓬头垢面的女人跪倒在床前。陆冉神色狼狈，握住我的手乞求：“良音，你去跟大家说那些都是假的，好不好？你要什么我都给你，都是同学，你不会不管我的，对不对？同学，开什么玩笑？”他脸上缠着绷带，看起来像个小丑。平安夜那晚，沈云芷开车蹭上桥墩，陆冉没系安全带，撞歪了新做的鼻梁。我笑着抽出手，嘲弄的掩住鼻子。几天没洗澡了，真难闻。转向窗外的池塘，我玩味的看陆冉浑身颤抖。许多年前，他把重感冒的我踢进结冰的河里，现在他自己跳了进去，哆嗦着泡了一个小时。陆冉面无血色的回去，没过几天消失了音讯。听说他这次归国，为了和一个富豪的继承人结婚。
，临近订婚却东窗事发，到手的金波波飞了。陆冉自作聪明，攥住家族的秘密威胁。两年后，尸块在无人区的狼穴里被发现。可惜那时的事，我再也不知道了。看着陆冉泡澡，沈云芷久久没有出声。第二天，他像自发的开窍，手中攥了一把刀。小音，你受过的苦，我都还给你，好吗？沈云芷握住刀，在和我伤疤相同的位置划了一刀，浓重的血腥味弥漫。他蹙着眉，忍住虚汗，看着他伤害自己，我心里泛不起一点波澜。面向窗外的枯枝，我冷声：“别死在我前面，脏了我轮回的路，爱和恨都太消耗力气，我已经不恨了。”沈云芷把自己折磨得不成人形，伤口化脓引发炎症，被禁止踏入我的病房。终于可以好好睡一觉，他想尽办法溜进来，无声的凝视休眠的我。有时絮絮叨叨，小音，如果那天我没有理会陆冉，没有走那条路，我在家乖乖等你一起领证，就不会走到今天了吧？没有如果，我轻轻的别过头。错的不是那一天，而是最开始。早在很久以前，我们就走散了。我按铃喊一声，把他领走。在他挣扎着出门的一瞬，我轻声：“再也不见，沈云芷，我们到此为止。”仿佛昔日的层云中见光明，窗帘后面慢慢走出了一个人。我虚弱的微笑，用尽最后一点暖意伸手：“老师，带我走吧。”樊老师带我回他的老家，住在西部的一座山寺里。茉莉花抽出嫩芽时，我诧异自己竟然能活这么久。山上人少，终日清静。有时窜过几只野生的小动物，自由自在。过去的种种都像上辈子的故事。樊老师总想替我做点什么，真奇怪，明明他一点也不欠我。一天清晨，寺里来了位年轻的女孩，她叫青青，是个自由画家，来大山里写生。青青画很多，尽管我提醒了很多次，她偶尔说漏嘴，聊起外面的事。比如去年的三金影帝自杀了，他拍完一部男主幡然醒悟的虐恋电影，攥着一枚送不出去的戒指，连吞几罐安眠药，而电影因为一些原因至今没过审。我闻言淡淡一笑，把话题转向青青新扎的羊角辫。青青一有空就帮樊老师按摩伤腿，有时展示他的画，带回我不曾见过的风景。英英姐。山里面还有一座小庙，快点好起来！我在枫叶最浓的那天带你去看。你听过传说吗？大山最深处的寺庙是最灵的，它眼底星光熠熠，勾画无尽的未来。真好，真想。我的生命随着夏日终结走向了尽头。樊老师和青青整夜整夜的守，油灯重重，映照他们泪痕交错的脸。我微弱的吸动嘴唇，发出几个单音。樊老师不明所以，青青愣怔片刻，已然悟了。英英姐说：“庙，传说里大山最深处的寺庙是最灵的。”我今生仍有遗愿，可惜赶不过去了。意识消弭的最后一刻，青青搬进一幅巨大的画。日光正好，遍地似火，在层层风铃中，一座小庙巍然。我虚弱地伸出手，在心底轻声：“下辈子，梁音愿做一只自由自在的鹿，再也不要遇见沈云芷。”全文完。